సార్ ఇండియాలో ఏదైనా క్రైమ్ జరిగిన సపోజ్ కోవిడ్ చూసుకున్న ఏది జరిగినా మనకి చైనా నుంచి వచ్చింది అనేది సస్పెక్ట్ చేయడం ఎక్కువైపోయింది చైనాని అంటే ఇప్పుడు ఈ రీజన్స్ అన్నీ కూడా నిజంగా చైనాకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందంటారా సార్ ఇప్పుడు మీరు గ్లోబలీ మీరు తీసుకోండి నాట్ ఓన్లీ ఇండియా గ్లోబలీ మీరు తీసుకోండి కరోనా వైరస్ అనేది పూర్తిగా స్ప్రెడ్ అయింది అండ్ మనం వాడేటువంటి డిజిటల్ డివైజెస్ కూడా అన్ని చైనా నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా కూడా మేము మేడ్ ఇన్ చైనా అని ఉంటుంది సో ఇవి ఇవి వాడేటువంటి డిజిటల్ డివైజెస్ కూడా అన్ని చైనా నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం చైనానే సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే ఇండియాలో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి దెన్ ఇండియా మీద సస్పెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇదేంటంటే ఎకనామీ ఎలా గ్రోత్ అవుతుంది అనేది చూస్తారు కంట్రీ టు కంట్రీ కంట్రీ టు కంట్రీ ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు ఎట్లా సంపాదించాలా ఒక కంట్రీ ఉంది గవర్నమెంట్ ఎట్లా సంపాదించాలా సో ఎవరు వాళ్ళ గోల్స్ ఉంటాయి ఎవరికి ఎంత పేరు వస్తే వాళ్ళకి అంత పవర్ ఉంటుంది సో సేమ్ అట్లనే ఎకనామీ విషయం గురించి వచ్చి చూస్తే మన చైనానే వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ ఎందుకు అది టాప్ మోస్ట్లో ఉన్నదంటే ఫస్ట్ వన్ రీజన్ ఈజ్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ చాలా అడ్వాన్స్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ సౌకర్యాలు చాలా ఇస్తుంది అక్కడ ఎవరు కూడా ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలా మీరు ల్యాండ్ కొనాల్సి వస్తుంది ఇండియాలో అయితే వేరే కంట్రీస్లో అయితే చైనాలో మీరు కొనడానికి అవకాశం ఉండదు ఆ ల్యాండ్ అంతా ఓనర్ గవర్నమెంటే మీరు అతనే కట్టిస్తాడు మీరు దానికి రెంట్ పే చేయాలి అక్కడ ఎవరు కూడా ఓన్ హౌసెస్ ఉండవండి అంత గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా కంట్రోల్లో పెట్టుకుంది అనమాట గుప్పట్లో పెట్టుకుంది పబ్లిక్ని సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తే అది వింటుంది ఖచ్చితంగా అదే మీరు మన కంట్రీలో చూడండి ఫ్రీడమ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ సో మచ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో అదే మీరు వేరే కంట్రీస్లో చూసుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకు ఉంది కానీ చైనా అంత ఫ్రీడమ్ ఉండదు సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ మెడికల్గా మీరు చూసుకోండి చైనానే టాప్ మోస్ట్ ఉంది డిజిటల్ వైజ్ కూడా చూడండి చైనాలో టాప్ మోస్ట్ ఉంది సో దే ఆర్ దే ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ పీపుల్ బై యూజింగ్ సమ్ మెడిసిన్స్ కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా ఇచ్చేసి బ్రెయిన్ ని కూడా మ్యానిపులేట్ చేయగలుగుతున్నారు కోవిడ్ రాకముందు కూడా మీరు చూడండి నెట్ఫ్లిక్స్ లో కూడా కోవిడ్ సంబంధించిన కొన్ని మూవీస్ వచ్చాయి కరోనా వైరస్ అని కూడా పేరు కూడా మెన్షన్ చేశారు చైనీస్ న్యూ ఇయర్ అప్పుడు మనము ఈ వైరస్ రిలీజ్ చేద్దామని అవన్నీ కూడా అన్నారు సో ఇవన్నీ వెబ్ సిరీస్ కూడా మనం చూసి కూడా చైనా ఎక్కువ సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో అఫ్ కోర్స్ మనకైతే అసలు చైనాకి ఎప్పుడు కూడా మనకు పడదు కాబట్టి సో దాని బేసిస్ మీద మనం ఎక్కువ చైనా సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇండియా మంచిదని చెప్పేసి వరల్డ్ వైడ్ గా మీరు చూడండి అందరికి బాగా తెలుసు ఇండియా ఇస్ వెరీ గుడ్ కంట్రీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ నరేంద్ర మోడీ గారు టాప్ మోస్ట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్ అని చెప్పేసి అంటుంటారు మీరు వరల్డ్ వైడ్ గ్లోబల్ కూడా తీసుకోండి సో మనం మనం ఎందుకు ఎక్కడ భయపడుతున్నాం అంటే మన పక్కన చైనా ఉంది కాబట్టి మనం మనకు థ్రెట్ ఉంది అనమాట అండ్ మీరు ఇండియా తోటి చైనా తోటి యుద్ధం కూడా పెట్టండి చైనా గెలుస్తుంది ఇండియా గెలవదు అంత అడ్వాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మొత్తం గ్లోబలీ రీడ్ చేయగలిగారు మొత్తం వాళ్ళు మన బ్రెయిన్ అందరినీ రీడ్ చేసి పడేస్తారు వాళ్ళు అందుకే ఏంటంటే చైనా అనేది టాప్ మోస్ట్లో ఎందుకు అవుతుందంటే మన ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అన్ని ముందు నుంచే సంవత్సరాల నుంచి అక్కడనే డెవలప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు వీళ్ళ దగ్గరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా లాక్కోవాలి మనము ఎలాంటి యాప్స్ పెడితే బాగుంటుంది మనకి లోన్ యాప్స్ ఫ్రాడ్స్ కూడా ఉన్నాయి అది కూడా చైనా నుంచి వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పబ్జీ ఇవన్నీ కూడా బ్యాన్ చేసింది టిక్టాక్ అది కూడా చైనా అప్లికేషన్ సో ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేసి దీన్ని బ్యాన్ చేస్తుంది అనమాట దాని దాని బేసిస్ మీద ఇప్పుడు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ కూడా రీసెంటుగా మనము టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో తీసుకుంటే దాన్ని బ్లాక్ చేసి పడేస్తారు ఓపెన్ చేస్తారు దాన్ని పాకిస్తాన్ దాని మీద రైజ్ అయింది ఇట్స్ అన్నె ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ దేర్ బిజినెస్ ఎందుకు రైజ్ అయిందంటే వాళ్ళకి డిసైడ్మెంట్ ఇస్తే జా జాలి అవుతున్నాయి దాని మూలంగా సేమ్ అట్లనే చైనా చైనా కూడా మనము కొన్ని కొన్ని రకాల స్టాప్ చేస్తే వాళ్ళకి కూడా డ్రాబ్యాక్స్ చాలా పెరుగుతున్నాయి సో కోవిడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి మనం దాని బేస్ మేము అంచెన్ వేసుకున్నాం కాబట్టి చైనీస్ చైనీస్ న్యూ ఇయర్ తోటి స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట సో దాని బేసిస్ మీదనే మనము ఏమేమి బాడీస్లో ఏమి ఇంజెక్ట్ చేస్తారో తెలియదు ఈ ఫుడ్స్లో ఏమేమి చిప్స్ పెట్టారో తెలియదు చిన్న చిన్న చీమలు లాంటి చిప్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఇక మనం ఏమేమి చేస్తున్నాం అనేది వాళ్ళంతా మానిటర్ చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకే మీరు వేరే వేరే కంట్రీస్ తీసుకుంటే మొత్తం ఎప్పటికప్పుడు స్కానింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది కానీ మన ఇండియాలో అంత లేదు సో ఫోన్స్ కూడా ఏంటంటే మనం వాడే ఫోన్స్ కూడా చాలా థ్రెట్ ఉండే ఛాన్సెస
గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన ఎఫర్ట్స్ చేస్తుందండి పబ్లిక్ కూడా దాన్ని ఫాలో చేయాలి అందుకే ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పూర్తిగా మొత్తం కూడా చైనా నుంచి తీసేసి ఇండియాలో పెడతా అని చెప్పేసి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళు కూడా అనౌన్స్ చేస్తారు పాపులేషన్ గ్రోత్ కూడా మనకు పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద ప్లాంట్స్ పెట్టే ప్లానెట్స్లు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ ఉండొచ్చు ప్లాంట్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పూర్తిగా ఇప్పుడు ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఇండియాలో స్టార్ట్ చేయాలన్నట్టు ప్లానింగ్ ఇప్పుడు అది చైనాలో ఉంది ఇప్పుడు చైనా నుంచి తీసేస్తున్నారంట తీసి ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తా అప్పుడు ఎకనామీ మనది పెరిగిపోతుంది ఇండియా ఎకనామీ పెరిగిపోతుంది చైనా కిందికి పోతుంటుంది అనమాట అప్పుడు దాని బేసిస్ మీద ఆయన ఫ్యూచర్లో న్యూక్లియర్ అటాక్స్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి దెర్ ఆర్ చైనాలో కూడా మేము కొన్ని కొన్ని ఫారమ్స్లో కూడా చదివాను నేను దే హ్యావ్ వెరీ హెవీ వెపన్స్ విచ్ కెనాట్ బి కంట్రోల్ బై ఎనీ వన్ అంటే కశ్మీర్ నుంచి వాడు వెపన్ వదిలాడంటే ఇట్ విల్ గోటిల్ కన్యాకుమారి ఇప్పుడు ఓవరాల్ మీరు ఇండియా మ్యాప్ తీసుకుంటే అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నుంచి మన కన్యాకుమారి వరకు తీసుకుంటే టోటల్ అవర్ ఇండియన్ కిలోమీటర్స్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ అండ్ అక్కడ వెపన్ స్టార్ట్ చేస్తాడంటే శ్రీలంక దాకా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే అన్ని స్టేట్స్ మీదకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది సో అది ఎయిర్ బేస్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే గాలిలో పాయిజన్ వదలడం కానీ సో ఇలా రకరకాల డెవలప్ చేసేంత స్ట్రాటజీ వాళ్ళకు ఉంది ఇవన్నీ ఇంటర్నెట్లో ఓపెన్గా మీరు కూడా గ్రూప్స్ అండ్ ఫారమ్స్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా మీకు కూడా ఐడియా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి రీసెర్చ్ కూడా మనము చేస్తుంటేనే మనకు తెలుస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎవరు చెప్పలేదు నేను ఇవన్నీ గూగుల్ బేస్ మీద రీసెర్చ్ చేయడం తోటి నేను ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ కూడా అక్కడ నుంచి రావచ్చు రాకపోవచ్చు కాకపోతే చైనీస్ న్యూ ఇయర్ అనేది సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది సమ్ ఫిబ్రవరి మార్చ్లో చైనాలో సో గ్లోబల్లీ అందరు అక్కడికి వెళ్తారు ఎంజాయ్ చేయడానికి అందరు రిటర్న్ ఎప్పుడైతే వచ్చారో ఈ వైరస్ అనేది అప్పటి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో అలా నేను అప్పుడు మాల్దీవ్స్లో ఉండే నేను అప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ గురించి విన్నప్పుడు సో నేను హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు కూడా చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాను నేను అప్పుడు అడిగాను ఏంటంది ఇట్లా అని అక్కడ విన్నాను ఆల్రెడీ నేను లేదు సార్ ఇలా వైరస్ ఉందంటే జాగ్రత్తగా ఉండను అని చెప్పేసి నేను పర్సనల్ ట్రిప్ కేసు వెళ్ళాను విన్నాను నేను దాని గురించి నేను పెద్ద పట్టించుకోలేదు చైనా వాళ్ళు కూడా నా చుట్టుపక్కల ఉన్నారు చైనా వాళ్ళ బేబీస్ కూడా ఎత్తుకున్నాను నేను బట్ స్టిల్ టిల్ నో ఐమ్ నాట్ పాజిటివ్ అప్పటి నుంచి ఇంత తిరిగినా కూడా సో అలా నాకు తెలిసింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం చాలా న్యూస్ కూడా చూస్తున్నాము చైనా మళ్ళీ లాక్డౌన్ అంటారు ఏదేదో చెప్తుంటాం అన్ని ఫేక్ న్యూసా జెన్యున్ న్యూసా మనకు తెలియదు అంటే మనం నమ్మలేం ఏ విషయానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళని మనం నమ్మలేం సో అందుకే మనకి చాలా డేంజర్స్ థెరిట్ అనేది ఉంటుంది మన నాట్ ఓన్లీ ఇండియా టు అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో సో అందుకే ఏంటంటే అందుకే ప్రతిదాని కూడా చైనాని సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఒకసారి మ్యానుఫ్యాక్చర్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వేరే దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయండి ఆ కంట్రీని సస్పెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ చైనా సో చైనా ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తుంది వాళ్ళు గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ అమెజాన్ కానీ ఇవేం వాడరు అసలు వాళ్ళు వాళ్ళన్నీ డిఫరెంట్స్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఏ వెబ్సైట్ వాడతారండి సెలబ్రిటీస్ ఎక్కువ ఎక్కువ ట్విట్టర్ అక్కడే వెబ్సైట్ వాడతారు తెలుసా రెన్ రెన్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది రెన్ రెన్ ఆర్ఎన్ రాణి ఆర్ఎన్ రెన్ రెన్ అనేది సెలబ్రిటీస్ కోసం వాడతారు ఇప్పుడు మనము సర్చ్ ఇంజిన్ ఏది వాడతాం ఇక్కడ గూగుల్ గూగుల్ వాళ్ళు గూగుల్ వాడరు అక్కడ బైదు బైదు అని ఉంది సర్చ్ ఇంజిన్ వాళ్ళు వాళ్ళ సెపరేట్ అనమాట సో వాళ్ళు అట్లా సెపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం చైనా వాడు తయారు చేసింది కూడా మనం వాడుతున్నాం అందుకే మన డేట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది మరి చైనా డేట్ ఎందుకు దొరకట్లేదు మనకి బికాస్ వాళ్ళ వాళ్ళు మన యాప్స్ వాళ్ళు వాడట్లేదు గ్లోబలీ వాడే యాప్స్ వాళ్ళు వాడట్లేదు అందుకే చైనా దగ్గర ఉన్న ఫార్మ్లో చాలా సీక్రెట్ ఆ ఫార్మ్లు అనేది బయటికి రాదు అందుకే వాళ్ళ ఫార్మ్లో సీక్రెట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ టెక్నాలజీ విషయంకి వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలుగుతున్నారు వాళ్ళు జస్ట్ మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వండి వాడు ప్రోగ్రామ్ రాసి పడేస్తాడు సర్క్యూట్ తయారు చేస్తారు సో ఇప్పుడు రెడ్మీ ఉంది రియల్మీ ఉంది రెండు ఒకటే కంపెనీ జస్ట్ దాని రెడ్మీ అని పిలిస్తే దీని రియల్మీ చూడండి రెండు ఒకటే కంపెనీ సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటే కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది పేర్లు మాత్రం బ్రాండ్ వేరే వేరే పెడతారు అనమాట సో దట్ ఈస్ దేర్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ సో అట్లా చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన నైబరింగ్ బార్డర్స్ దగ్గర మనం ఎక్కువ సస్పెక్ట్
సో అందుకే ప్రతిది కూడా మనం చైనానే అనుమానిస్తాం మనం అది చెడు ఉన్నా మంచిది ఉన్నా మీరు మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఇండియాకి ఇన్ని తెలుసు చైనా యాప్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మన డేటా వెళ్ళిపోతుంది అని ఇంతమంది మేధావులు ఉన్నారు సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఆ యాప్స్ ఏవో మన ఇండియన్స్ ఏ కనిపెట్టవచ్చు కదా సార్ అదర్ కంట్రీస్కి వర్క్ చేయడం కంటే కొంచెం మా శాలరీస్ ఏదో వాళ్ళకే ఇచ్చి అవి డెవలప్ చేసుకుని ఇండియాలో స్ట్రిక్ట్గా ఇండియన్స్ అందరూ ఇవే వాడాలి అని ఒక రూల్ తీసుకొస్తే ఇలాంటివి తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా దాని సైడ్ ఎందుకు గవర్నమెంట్ మీరు అట్లా రూల్ పెట్టలేరండి అట్లా పబ్లిక్ కి ఖచ్చితంగా మీరు ఏదో వాడండి అని చెప్పేసి అట్లా చెప్పడం కుదరదు పబ్లిక్ ఇష్టం ఇంకొక కొన్ని యాప్స్ బ్యాన్ చేసినట్టు ఇవి కూడా బ్యాన్ చేయొచ్చు కదా సార్ అలాంటి ఆప్షన్ ఉండదు అంటే అది వేరే కంట్రీస్ కాబట్టి వేరే కంట్రీ యాప్ సంబంధించిన యాప్స్ కాబట్టి బ్యాన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న ఉన్నతనే ఒక యాప్ తయారు చేస్తారు అనుకో ఇండియన్స్ అసలు వాడతారా వాడరు బయట ఎక్కువ వాడుతా ఉంటారు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఫోన్స్ అన్ని కూడా యాపిల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ వాడంటే ఇండియాలో కూడా చాలా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఓపెన్ చే లాంచ్ చేస్తారు కానీ అన్ని ఫ్లాప్ అయిపోయినాయి ఎవరు వాడతారు చెప్పండి అందుకే ఏంటంటే అంటే ఇంట్లో మన ఓన్ ఇంట్లో మనకు వాల్యూ ఉండదు బయట వాల్యూ ఉంటుంది సేమ్ అట్లనే ఇండియా మొత్తం మీరు తీసుకుంటే మన వాళ్ళని మనం రెస్పెక్ట్ చేసుకోం కానీ బయట వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం మనం సో అందుకే ఏంటంటే మీరు ఎన్ని యాప్స్ తయారు చేసినా ఇక్కడ ఉన్న జనాలు వాడరు బయట యాప్స్కి ఎక్కువ అడిక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ డిజైన్ అనేది అలాంటిది ఇప్పుడు గూగుల్ అతను ఆర్కుట్ తయారు చేస్తాడు ఫస్ట్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ ఫేస్బుక్ అని అతను మార్క్ ఏమో ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తాడు కొత్తగా ఎందుకు అందరు దాన్ని వదిలేశారు అది స్టైలిష్గా ఉంటుంది బాగుండదు దాంట్లో గేమ్స్ వచ్చాయి చూడటానికి బాగా ప్రొఫెషనల్ లుక్ ఉంటుంది స్టోరీస్ పెట్టేది ఇవన్నీ ఆర్కుట్లు లేవన్నమాట ఆర్కుట్ అతను ఏం చేస్తాడు ఆ ఫేస్బుక్ పెట్టాడు కదా మనం కూడా పెడదామని చెప్పేసి ఈదం కూడా పెట్టాడు కానీ ఆయన కూడా పబ్లిక్ ఎవరు వాడలేదు బికాస్ వాళ్ళందరూ దానికి అడిక్ట్ అయిపోయారు అందుకే అందరు ఫేస్బుక్ వాడడం స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సో అది పబ్లిక్ ఎలా మాట్లాడుకుంటే దాన్ని బట్టి అలా మాట్లాడు వింటారు అనమాట అందుకే మన మీరు ఇండియాలో ఏం తయారు చేసినా కూడా ఓవరాల్ మీరు పాపులేషన్ తీసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వాడతారు అంతే మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ వాడరు పబ్లిసిటీ అలా ఉంటుంది అనమాట ఒక యాప్ గురించి తెలిసిందంటే యంగ్స్టర్స్ ఇష్టం ఉన్నట్టు విపరీతంగా పబ్లిసిటీ చేస్తారు అదే మీరు టిక్టాక్ లాగా చాలా యాప్స్ కూడా తయారు చేస్తారు మేము ఇండియాలో కూడా అసలు నాకు తెలుసు ఆ పేర్లు కూడా ఎందుకు నాకు తెలియదు కానీ చేశారని విన్నాను నేను కానీ పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టు ఎక్కడ కనిపించలేదు అదే మీరు టిక్టాక్ చూడండి వరల్డ్ వైడ్ అంత సక్సెస్ అయింది అది సో సొంత భూమి మీద మనం ఏదైతే సృష్టిస్తున్నామో దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు సో మార్పు అందరిలోనూ రావాలి రావాలి ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ షుడ్ బి దేర్ ఇఫ్ నాట్ అది ఆయనకి నష్టం దేశానికి కూడా నష్టం అందుకే మనము అలర్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది ఈ విషయాలలో కూడా